Public Sector System Strengthening kwa kifupi PS3 ni mradi wa miaka mitano wa uimarishaji wa mifumo ya sekta za umma ulioanza rasmi Julai 2015. Mradi huu unafadhiliwa na Shirika la Maendeleo ya Kimataifa la Marekani USAID na unafanya kazi ndani ya Halmashauri 93 katika mikoa 13 Tanzania bara. Dhumuni la mradi wa PS3 ni kutoa msaada wa kitaalamu kwa serikali ya Tanzania kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya sekta za umma ili kusaidia kuboresha utoaji wa huduma za jamii hususan jamii za pembezoni. Mradi wa PS3 umejikita katika maeneo matano ambayo ni utawala bora na ushirikishwaji wa raia, rasilimali watu, rasilimali fedha, mifumo ya mawasiliano na tafiti tendaji wenzetu wa USAID pamoja na serikali kupitia tamisemi waliona kuna mapungufu makubwa katika mifumo ya sekta za umma mifumo ya mambo ya governance mifumo ya fedha eh, ya rasmali watu na kadhalika wakaona hii ni gap kubwa ambayo inatakiwa ya address ndio maana wakaanda huu mradi kufocus katika mambo hayo lakini kubwa zaidi huu mradi tofauti na mradi mwingine ni kwamba huu mradi unakata across sectors ni mradi ambao unakata sekta ya elimu sekta ya kilimo Mm, pamoja na sekta ya afya na uzuri wa P3 hawaji na mifumo mipya P3 wanakuja mifumo iliyopo wanai wanai complement wana complement mifumo iliyopo na kuweza kwenda mbele sasa baada ya kuwasiliana nao na kuambia kwamba tuna upungufu kwenye sehemu moja mbili tatu nne ikiwemo uh, uboreshwaji na uishaji wa tovuti za za serikali waka wakapokea ilo wazo na kawa tayari kuweza kulisupport lakini sasa baada ya kuwasiliana na P3 tukatengeneza kama kikosi kazi. Kikosi kazi hicho kinawahusisha watu wa P3, kinawahusisha wakala wa serikali mtandao, kinawahusisha uh, idara ya habari maelezo, kinawahusisha na wataalamu wa wa, 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 wa Na kazi kubwa kwenye hicho kikosi kazi tuna wataalamu upande wa wa, wa content kwa maana maafisa habari na tuna wataalamu kwa, kwa upande wa wa teknolojia kwa maana maafisa taamu. Jitihada yetu imeangalia ime, ime katika maeneo matatu ya msingi. Kwanza kuwa na technical team ya kuhakikisha kwamba wakati wote zito vitu zinakuwa ziko technically zinaweza kufikika. Eneo la pili ni hizi tovuti zinapitia mtandao wa serikali, government network. Kwa tuna timu inayoangalia kwamba government network inakuwa uh, vizuri wakati wote. Na sehemu ya tatu ni kwamba hizi tovuti zote zimewekwa kwenye sehemu ya kuhifadhi mifumo ya serikali, government data center ambayo ina uhakika umeme masaa 24 mwananchi wa kawaida ategemee kwamba upatikanaji utakuwa hali ya juu zaidi ategemee kwamba taarifa zitakuwa zina usalama na ategemee pia kwamba ndani serikali itahusika moja kwa moja na taarifa hizo maana zitakuwa ziko ndani ya idara ya serikali na uzuri wa PS3 atutumie consultants tunatumia ujuzi wa Tanzania walioko ndani wenyewe kwa hiyo tuna wataalamu kutoka e-government agents wataalamu wetu wa PS3 na wataalamu kutoka Tamisemi kwa hao wote kwa pamoja wanafanya kazi hii inasaidia kuleta uendelevu wa mradi kwamba hata mradi ukiisha unakuwa wananchi wanaofahamu na unaendelea hizo alimashauri na mikoa atapata napopata tatizo muda wote na maana iga na tamisemi wataweza kusaidia kwa urahisi kuliko kulivyokuwa zamani kila kama kila mtu ametengeneza website kwa mtu kwa venda wake ambaye labda ni private company na kwa sasa hizi sababu mfumo yote iko hosted pale iga hizo uh, website zote ziko pale iga kwa kama kuna changamoto yote ile katika mfumo au labda mtandao huko hewani basi naweza kutatuliwa kwa, kwa wakati mmoja mradi wa PS3 kupitia eneo la utawala bora na ushirikishwaji wa raia pamoja na mifumo ya mawasiliano kwa kushirikiana na tamisemi na wakala ya serikali mtandao e government kwa kifupi iga walikaa pamoja na kuandaa mfumo mpya yani government website framework GWF ili kuwawezesha serikali kuwa na uwazi zaidi na inayowasiliana na wananchi wake kwa karibu zaidi PS3 kwa kushirikiana na Tamisemi na IGA iliendesha mafunzo ya utengenezaji wa tovuti kwa maafisa habari na maafisa wa teknolojia ya habari na mawasiliano Tehama wa mikoa na halmashauri zote nchini Uwepo wa mafunzo haya umeleta tija kubwa sana kwa maafisa habari na maafisa tehama kwa sababu kwanza umerahisisha njia za utoaji wa taarifa lakini jambo la pili 
umetusaidia kutoa taarifa kwa kufuata teknolojia ya sasa iliyopo kwa sababu zamani tulikuwa tunatoa taarifa kwa mdomo tumkaweka kwenye mbao za matangazo sasa tumefikia hatua mpaka ya kuweka kwenye tovuti hii ni hatua kubwa sana kiteknolojia lakini jambo la tatu taarifa zetu sasa zitatoka nje ya mipaka tofauti na ilipokuwa hapo awali ambako tulikuwa tunapata taarifa zinazo kidhi eneo husika tu katika halmashauri zetu mikoa na taasisi tofauti kabla ya mafunzo hali ilikuwa mbaya sana kwa sababu tovuti nyingi zilikuwa hazifanyi kazi lakini baada ya iga tamisemi na PS3 kutuwezesha kwa kweli hali ni nzuri hali ni nzuri kwa sababu tunakwenda kufanya kazi tunakwenda kufanya kazi ya wananchi tunakwenda kuhakikisha wananchi wanapata zile taarifa sahihi na taarifa ambazo zinakuwa zimetoka kwa wakati ambao waliutegemea kwa hiyo tutegemee kwamba yale maswali ambayo yalikuwa kiulizo mara kwa mara mara njo leo njo kesho Ayo majibu yatajibiwa mara moja katika tovuti zetu kwa sababu wote tumepata mafunzo na tumewezeshwa kwa hiyo tunakwenda kufanya kazi ambayo jamii inahitaji. Tutakumbuka kwamba tulikuwa na mtindo au mtiririko wa uwekaji wa taarifa kupitia coding. Mtindo wa coding sana sana uliwagusa watu ambao ni maafisa tehama peke yao. Sasa taarifa ambayo anaiandaa afisa habari na anataka iende kwa jamii kwa wakati ikawa wakati mwingine haiendi kwa wakati na haiendi kwa wakati kwa sababu afisa tehama ana majukumu mengine lakini wakati huo huo huyo huyo ndo anatakiwa aiweke ile taarifa lakini sasa pia thiri wamekuja na wanasema wamekuja kufanya mageuzi mengine mapya na mageuzi haya wamefanyaje kwamba wamewapa jukumu lile wamewabebesha hilo jukumu maafisa habari moja kwa moja kwa hiyo afisa habari atakuwa kwanza na jukumu la kuandaa maudhui kwa maana ya content lakini cha pili atakuwa na jukumu ya kuhakikisha kwamba hiyo content inazalishwa kwa maana ya hao maudhui yanapandishwa kwenye 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 tovuti ili kusudi wananchi wapate kufahamu kinachoendelea kwenye serikali zao. Mwanzoni nilikuwa natoa taarifa zangu kwa kupitia radio, mbao za matangazo, television, eh? zinaishia tu ndani ya mkoa wangu pengine au ndani ya wilaya yangu lakini kuanzishwa kwa tovuti hii na mimi kujifunza kuweza kuingiza information mbalimbali za almashauri yangu nitaitangaza almashauri yangu kitaifa na kimataifa na kwa wananchi wote kwa ujumla kwa sababu kuna vitu vizuri kuna fursa mbalimbali katika wilaya yangu lakini ziko zinaishia tu kujulikana ndani ya mkoa wangu ama nje ya mkoa wangu lakini sio kitaifa ama sio kimataifa tarehe 27 mwezi wa 3 2017 ulifanyika uzinduzi wa tovuti za halmashauri na mikoa yote ya Tanzania bara kwa kutumia mfumo mpya wa tovuti za serikali yani government website framework GWF Mradi wa PS3 ni mradi wa miaka mitano ulioanza rasmi Julai 2015 na unafanya kazi ndani ya halmashauri 93 katika mikoa 13 Tanzania bara ambayo ni Shinyanga Mwanza, Mara, Kagera, Kigoma, Dodoma, Morogoro, Iringa, Njombe, Mbeya, Rukwa, Lindi na Mtwara. Dhumuni la mradi wa PS3 ni kutoa msaada wa kitaalamu kwa serikali ya Tanzania kwa ajili ya kuimarisha mifumo katika sekta ya umma ili kusaidia kuboresha utoaji wa huduma za jamii kwa umma hususan kwa jamii zilizoko pembezoni. Kwa kushirikiana na Tamisemi na Iga iliendesha mafunzo ya tovuti kwa mara ya kwanza mwezi uliopita kwa mikoa mitano ya kanda ya ziwa na almashauri zake zote ambayo ni Mwanza, mikoa mkoa wa Mara, Kagera, Simiu na Shinyanga na kuwezesha tovuti za mikoa hiyo na almashauri zake zote kwenda hewani mara tu baada ya mafunzo haya. Wakufunzi wa mafunzo hayo wa kanda ya ziwa walipata nafasi ya kufanya tathmin ya tovuti zilizoundwa na kufanya marekebisho kwa mapungufu yote yaliyogundulika. Hivyo basi awamu ya pili ya utengenezaji wa tovuti na mafunzo yake kwa mikoa yote iliyobaki 
yalianza Jumatatu iliyopita yani e, e, machi tarehe 20 na yamefanyika kwa, kwa mpigo katika kanda zote tano e, moja walifanya Morogoro yalihusisha mikoa ya Morogoro, Kilimanjaro, Arusha na Tanga nyingine ilikuwa inafanyika Mbeya ikihusisha mikoa ya Mbeya, Songwe, Rukwa na Njombe nyingine ilifanyika Kigoma ikihusisha mikoa ya Kigoma, Katavi na Tabora na nyingine ilifanyika Mtwara ikihusisha mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma na nyingine imefanyika hapa Dodoma ikihusisha mikoa ya Dodoma, Iringa, Dar es Salaam, Pwani, Singida, Mara na Geita. La msingi kupitia tovuti hizi wananchi wataweza kupata taarifa kuchukua fomu na mahitaji mbalimbali ambayo yatapunguza mlolongo wa kukaa kwenye foreign au kutumia muda mrefu kupata taarifa vile vile tovuti hizi zina sehemu ya kumwezesha mwananchi kutoa malalamiko yao yake au maoni yake na hivyo kuweza kufikisha kero zao serikalini kwa wepesi zaidi na ni matarajio yetu kwamba serikali itahakikisha tovuti hizi zinaendelea kufanya kazi siku zote hata baada ya mradi huu kufika ukomo wake. Tuna imani kabisa kwamba ili litafanyika litafanyika hili likifanyika Tanzania itakuwa mfano wa kuigwa barani Afrika katika maswala ya utawala bora na serikali yenye uwazi na uwajibikaji kwa kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma bora zaidi. Matumizi haya ni muhimu sana kwani tunaamini kwamba serikali inawajibika kwa wananchi na vile vile wananchi wanawajibika kwa serikali yao. Katika zoezi hili ndugu mgeni rasmi la uundwaji wa tovuti hizi tumegundua upungufu wa maofisa habari na afisa tehama katika baadhi ya almashauri na mikoa. Tunatoa rai kwa serikali kushughulikia changamoto hii kwani ili tovuti hizi ziende, ziendelee kuwepo na kufanya kazi lazima maofisa wawepo. Tunaimani kwamba serikali italitazama jambo hili kwa jicho pana na kusaidia uwepo wa maofisa tehama na maofisa wa habari katika kila mkoa na katika kila eh, halmashauri hapa nchini. USAID is very honored to participate in the national launch of the government web framework alongside our esteemed partners from the government of Tanzania. These websites are not simply a shift towards more automated systems. They reflect the commitment to transparency and to giving, giving regional and local governments the tools to provide high quality services to all of its citizens. In this day and age, the launch of a new website can seem a pretty routine thing. But I'd like to invite you to recall a time before we were able to access information like this online. What would you do, for example, if you wanted to learn about a government initiative? If you wanted to research how to apply for a grant? Or if you wanted to see statistics affecting your region, region or field of work? At best, the information was a phone call away. Maybe you had to visit a nearby library or fi to find what you needed. Or if you weren't so lucky, perhaps you had to file a request and hope that you didn't have to wait long to hear back. Thanks to the websites being launched today, citizens will be able to do all those things from their smart smartphone. In this age of information, where anything you could possibly need is simply a keystroke away, it is easy to take for granted just how important an online platform like this can be. It reflects local government's commitment to engaging with constituents. It reflects a dedication to transparency and dialogue. And it reflects a public with an appetite for knowledge and information one that is seeking to get involved in more ways than ever. When we think about this public, it is important to keep in mind how, thing, 
how these individuals connect and engage with their government. In most cases, it is you, their local government representatives, who are their gateway to being informed and involved in the society. It is you who are their link to what is happening at the national level, who are the first step in taking actions within communities and municipalities. With that said, the significance of this launch not only lies in building efficiency, transparency, and public trust, it also lies in the importance of delegating authority and decision-making powers to the local government authorities. The new website framework is a critical step forward in this direction. It shows a commitment to decentralization with an emphasis on allowing regional and local government to use information to respond to the citizens' needs. Before I finish, I want to take the time to acknowledge the hard work and long hours spent developing this platform. Over the course of just a few months, these websites went from, went from a basic idea of how to improve government websites to designing a nationwide template to implementing the design and rolling it out nationwide. This is an extraordinary accomplishment and shows the energy and commitment of the government of Tanzania to openness and efficiency. I also want to acknowledge the public service strengthening, a system strengthening activity, which is providing significant technical support to the government of Tanzania on behalf of the United States government. Assisting with the development and rollout of these websites is just one small part of what this activity is doing. With equal enthusiasm, they are improving the final financial management capacity of facilities, improving information systems for better decision making, and helping strengthen the delivery of public services, particularly for underserved populations. This assistant re reflects a commitment of USAID to continuing and strengthening its longstanding partnership with the government of Tanzania. We look forward to supporting the government of Tanzania to use the government web framework and are excited to see how these websites increase citizen engagement and improve management at the local level. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapo awali mikoa na halmashauri nyingi zilikuwa hazina tovuti na zile zilizokuwa na tovuti tovuti hizo hazikufanya kazi vizuri wakati mwingine hazikupatikana uh, na taarifa zake zilikuwa hazendani na wakati na nyingine zilikuwa na anwani zenye kikoa cha .com na hazionyeshi kwa maana hiyo umiliki wa taasisi ya umma au halmashauri husika moja ya hatua za utekelezaji wa serikali mtandao ni kuwa na uwezo wa kupata taarifa na huduma mbalimbali kwa, kwa njia ya mtandao kwa urahisi kwa karama nafuu na wakati wote na mahali na kutegemeana na mtu mahali alipo. Kwa hiyo tunapokuwa na tovuti hii inakuwa ni hatua muhimu sana ya kwanza ya dhana nzima ya serikali mtandao. Mheshimiwa mgeni rasmi ili kukamilisha azma hiyo wakala ya serikali mtandao ikishirikiana na Tamisemi, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na mradi wa uimarishaji mifumo wa sekta za umma yani PS3 tovuti za mikoa yote 26 na alimashauri 185 za Tanzania bala zimetengenezwa aidha maafisa tehama na maafisa mawasiliano 422 kutoka kwenye mikoa hiyo na halmashauri hizo wamepata mafunzo ya kutengeneza muonekano wa tovuti zao na kuweka taarifa kwa ajili ya umma wakiwa mahali popote na wakati wa wote kwa kutumia mfumo wa tovuti unao uzindua leo. Hii na maana kwamba tumetoka kwenye ile teknolojia zamani ambayo mwanahabari inabidi arudi ofisini kwanza kukompile taarifa na kuizingiza kwenye tovuti. Ina maana kwamba watu wa habari sasa watakuwa na uwezo wa kuisha au kuboresha taarifa za tovuti zetu mahali popote wakiwa kwenye tukio hilo ili mradi kuwe kuna mtandao. 
Tovuti hizi mwisho wa mgeni rasmi zimeunganishwa na tovuti kuu ya serikali inayopatikana kwa www.tanzania.go.tz ambayo ndio dirisha moja kubwa la kutolea taarifa na huduma zote za serikali kwa umma. Tovuti kuu ya serikali ilitengenezwa na wakala na inaendeshwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Hiki ndio kiungo cha shughuli zote za serikali ndani ya nchi na nje ya nchi kwenye balozi zetu zote. Hivyo nachukua nafasi hii kipekee kabisa kushukuru PS3 na viongozi wake kwa kufadhili hatua hii muhimu katika uimarishaji wa mifumo inayoboresha utendaji kazi na urahisishaji wa upatikanaji wa taarifa na huduma kwa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, EGA imejiandaa vema katika kusimamia na kuhifadhi tovuti hizi 211 katika vituo maalumu vya kuhifadhia na kuendesha mifumo mbalimbali mbali ya serikali. Hii itasaidia upatikanaji wa uhakika wa tovuti hizo zote kwa masaa 24 kwa siku, siku saba badala ya ilivyokuwa hapo awali ambapo kila taasisi ilihifadhi tovuti zake yenyewe na hivyo kusababisha tovuti hizo kutopatikana au kutokuwa hewani endapo kutatokea hitilafu yoyote ya kimtandao au kutokuwa na umeme kwenye taasisi husika. Nalishukuru shirika la misaada la Marekani kwa kufadhili mafunzo haya kwa maafisa habari na tahema, na tahema kupitia mradi wa PS3 pia naishukuru sana Wizara ya Tamisemi utumishi na utawala bora pamoja na wakala wa serikali mtandao EGA kwa kuhakikisha kuwa tovuti zote zinakuwa hewani rasmi kuanzia leo Mheshimiwa mgeni rasmi ulimwengu wa leo umebadilika sana hususan katika teknolojia ya mawasiliano njia mpya za mawasiliano zimeshika hatamu Hivyo sasa ni wakati mwafaka kwa kutia msukumo mkubwa wa utoaji wa habari na taarifa mbalimbali za serikali kwa wananchi kwa njia ya tovuti. Kwa mantiki hiyo, naomba wataalamu wetu wa habari na tehama kutumia fursa hii vizuri kwa kuhakikisha kuwa tovuti zetu zinahusishwa katika kuwaweka E, kuweka kuwekewa habari na taarifa mpya mara kwa mara ili kufikia malengo yaliyo kusudiwa mikoa na halmashauri kuna habari na taarifa nyingi tukizitangaza ili ziwafikie wananchi na wadau wengine kwa maendeleo ya nchi yetu mradi huu kwa upande wa serikali hususan wizara inayoongoza umekuja wakati mwafaka kabisa kwanza serikali na hasa wizara yangu yenye dhamana na masuala ya habari imekuwa ikitafuta njia nzuri njia rahisi na bora zaidi ya njia tulizo nao sasa hivi za magazeti redio na television ya kuwafikishia wananchi taarifa za utekelezaji serikalini popote pale walipo mapema iwezekanavyo na bila urasimu njia hiyo tumeipata leo njia ya tovuti njia kisasa kabisa ya mawasiliano kwa umma pili bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania limeshapitisha sheria mbili zinazowapa wananchi haki ya kupata taarifa na habari access to information act ya mwaka 2015 na vile vile media services act ya mwaka 2016 sheria hizi zinaondoa urasimu wa utoaji wa taarifa na kuweka mazingira bora ya vyombo vya habari kufanya kazi zake kwa uhuru na kwa kuzingatia haki na wajibu hivyo basi uzinduzi wa tovuti hizi za almashauri leo unaendana vizuri na utekelezaji wa sheria hizi mbili nilizozitaja mheshimiwa mgeni rasmi takwimu za mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA zinaonyesha kuwa kufikia Dezemba mwaka jana takriban wa Tanzania milioni 19 sawa na 40% wanatumia mtandao wa internet kwa shughuli zao za kibiashara za kiofisi na kwa matumizi binafsi hivyo basi watumiaji wa tovuti hizi wapo na wanatusubiri na simu zao za vinganjani kupata taarifa muhimu kwa maendeleo yao kwa maendeleo ya maisha yao. 
Mheshimiwa mgeni rasmi sasa ruhusu ni wageukie kidogo maafisa habari na tehama. Naomba msituangushe. Mnao wajibu mkubwa kuhudumia hizi tovuti. Kuhakikisha kuwa mnatoa taarifa zinazopaswa kuwa wazi kwa wananchi kwa haraka na bila urasimu wowote. Tumearifiwa hapa. Tumearifiwa hapa ndugu mgeni rasmi kuhusu hitaji la maafisa habari na maafisa tehama kwenye baadhi ya halmashauri zetu. Changamoto hiyo mheshimiwa mgeni rasmi hatuna budi kuifanyia kazi mapema iwezekanavyo. Tukumbushane tu wiki moja tu iliyopita katika kikao cha kazi cha mwaka cha maafisa mawasiliano serikalini iliamuliwa kuwa tuanze kupimana katika utoaji wa habari na taarifa na moja ya maeneo yatakayopimwa ni uhuishaji wa taarifa na habari katika tovuti tovuti hizi tafadhali sana zisigeuke kuwa magofu ya habari bali ziwe majokofu ya habari mwananchi akiingia humo asikutane na taarifa zile zile zilizokuwepo wakati wa uzinduzi wa zoezi hizi leo kwa kweli itabidi tuwajibishane pale ikibidi mheshimiwa mgeni rasmi ikumbukwe daima kuwa lengo la mradi huu kitaifa ni kuongeza uwezo wa serikali kuwapatia wananchi wake habari na taarifa kwa haraka tukio la leo ndio maana nimesema ni muhimu ni muhimu sana kwa sababu tuko katika kipindi muhimu cha mageuzi katika historia ya nchi yetu ambapo mengi yanafanyika serikalini kiuchumi na kijamii lakini hayaelezwi tovuti zifanye kazi hiyo maafisa habari mmesomea uandishi wa habari wekeni habari na taarifa kwa njia ya picha za mnato e, maandishi video na hata kwa sauti na ziwe fupi fupi ili watu wahamasike kutazama au kutembelea tovuti zenu nitoe wito kwa viongozi wenzangu katika ofisi zetu za umma kuwapa ushirikiano maafisa wetu wanapohitaji taarifa za kuweka kwenye tovuti hizi kwani mafanikio na uhai wa tovuti hizi hayatamtegemea mtu mmoja bali ushiriki wetu sisi wote maafisa wa chini na viongozi wa kada za kati na za juu tatizo tulilo nalo ni kwamba maafisa habari hawa wapo mkoani wapo kwenye halmashauri wapo lakini mheshimiwa waziri watu hawa tunawaona umuhimu kwa maneno lakini hawana nyenzo hawana nyenzo kabisa wana e, kwa Kiswahili cha mitaani wanabangaiza bangaiza tunamkuta mwingine hata kamera hana sasa mheshimiwa waziri haya ni mapungufu mimi nitoe wito kwa yeyote anayehusika katika kuwawezesha hawa kuwa na nyenzo kwa kweli za kutoa habari sahihi kama alivyosisitiza waziri wa habari basi wachukue jukumu hili la kuweza kwa sababu tunaweka katika budget lakini zinakatwa kwamba tunataka hawa wanunuliwe hiki wanuli. kifika kule inapunguzwa kana kwamba hawana umuhimu tukija hapa tunaona umuhimu wao lakini wanarelai sana kwa hawa kwa hawa private sector sasa ni wenzetu ni wadau wenzetu lakini sasa hapa tuna afisa wa serikali anarelay information kutoka kwa asilimia kubwa sana kutoka kwa vyombo vya habari vya private sector mheshimiwa waziri huu ni upungufu mkubwa naomba wanaohusika walifanyie kazi ili kweli hawa maafisa habari na tehama katika mikoa na katika hali mashauri zetu na wilaya waweze kufanya kazi ambayo tunataraji wao waifanye ndugu shiriki namba pia niwapongeze wakala wa serikali mtandao 
Ega pamoja na wizara yangu ya ofisi ya rais Tamsemi kwa kushirikiana na PS3 katika kuunda mfumo mpya wa tovuti ya serikali ujulikanao kama Government Web Framework. Mfumo huu ni rahisi kutumia na rafiki kwa watumiaji watakaokuwa wanazitembelea tovuti hizi. Ushirikiano huu ni wa kujivunia sana na nina imani kwamba hautaishia katika utengenezaji wa tovuti tu, hizi tu bali utakuwa endelevu hata katika mambo mengine ya maendeleo ya kitaifa letu. Jambo hili si dogo ni jambo kubwa kwa nchi yetu na sisi Tanzania tunaweza kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kufanikisha kila mkoa na kila halmashauri kuwa na tovuti yake. Kazi hii ni ya kujivunia sana kwa ni dalili nzuri kwamba tunatekeleza sera ya kuwa na serikali yenye uwazi inayoshirikisha raia wake kwa kutoa taarifa kupitia njia mbalimbali hasa kupitia teknolojia ya habari. Uwepo wa tovuti za mikoa na halmashauri utawezesha wananchi kupata taarifa sahihi za masuala sahihi kama vile bajeti, mapato na matumizi ya halmashauri na mikoa. Lakini pia watajua miradi mbalimbali inayotekelezwa lakini pia watajua matukio mbalimbali yanayogusa maisha yao na huduma za kijamii kwa ujumla. Tovuti hizi zitawezesha wananchi kujua mambo yanayoendelea katika maeneo hayao na kuwa na uwezo wa kuhoji maswara mbalimbali. Hii itasaidia kupata huduma bora za kijamii sio tu kwa wananchi bali pia kwa wadau wengine kama NGOs, mashirika na taasisi binafsi ambao kwa pamoja tunashirikiana katika kutoa huduma kwa jamii. Taarifa hizi zitawezesha tafiti lakini hata mipango ya maendeleo kuwa mepesi na inayoshirikisha kutoka kwenye mwanzo wa fikra na hatimaye mawazo na hatimaye kuchagua nini kifanyike katika maeneo yetu hayo ya utawala. Ndugu shiriki lengo la serikali ya omi ya tano ni kuhakikisha kila mkoa na halmashauri inakuwa na tovuti yake na tovuti ziwe zinafanya kazi kwa muda wote. Mmesema mheshimiwa waziri wa habari kwamba tunataka tovuti hizi iwe jokofu la kuzitunza habari ambazo hazijachacha sio zilizopitwa na wakati na naamini wajibu huu wamepewa maafisa habari hawa ni kazi yetu sisi kama viongozi na ndio maana leo nimewaita wakuu mikoa ili waende wakasimamie jambo hili kwa sababu ni takwa la kikatiba ni takwa la kisheria ni miongoni mwa mambo ya msingi ya wajibu wetu katika kuleta uwazi na uwajibikaji. Kwa hiyo ni jambo la sote kuhakikisha tunatafuta namna ya kuondoa vikwazo na changamoto zitakazozuia wananchi kunufaika na kupata habari jambo ambalo tumelisema ni haki yao ya kikatiba. Tanzania tukumbuke iliweka saini azimio la Open Government Partnership mwaka 2011 ili kuweka uwazi wa shughuli za serikali kwa wananchi ikiwa na lengo la kuimarisha utawala bora kuongeza uwajibikaji wa serikali kuboresha utoaji wa huduma kwa umma kuondoa rushwa na serikali kujenga imani kwa wananchi wake kwenye eneo la uwazi azimio linaweka msitizo kwa wananchi kupata taarifa kwa wakati na uhuru zaidi ili kutimiza azma hii maafisa habari wa mikoa na halmashauri wakishe kwamba tovuti zote za mikoa na za halmashauri zinakuwa na taarifa za kutosha na zinazotolewa kwa wakati yani kila wakati wao wanaweka taarifa zote muhimu zinazopatikana kwa wakati husika naomba ni kuhakikishie kwamba ofisi ya rais Tamisemi kushirikiana na wizara ya habari sanaa utamaduni na michezo tulisimamia tovuti hizi kwa karibu sana ili ziweze kufanya kazi hiyo kusudiwa lakini pia tutasita kuchukua hatua za kiutawala kwa mikoa na mamlaka za serikali za mitaa zitakazoshindwa kusimamia tovuti hizi 
vile vile tutafanya kazi na ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utarabora ili kuhakikisha kuwa tawala za mikoa na serikali za mitaa zinaajiri watumishi wa kada ya habari na tehama ili kufanya uendeshaji wa tovuti hizi kuwa endelevu kwa sasa kila mkoa na kila halmashauri ya kishe kuwa inakuwa na watu watakao endesha tovuti hizi wala kusiwe na kisingizio cha kwamba inashindikana kuendesha kwa sababu hatuna mtaalamu aliyeajiriwa kwa sababu hiyo ujuzi wa mambo haya siku hizi umerahisishika sana kwa hiyo kisingizio hicho kisiwepo mkidedicate mtu tu akatrai pewa assignment ile akajengewa uwezo kidogo na kama nilivyo sema e government wapo na wizara ipo tuko tayari kutoa msaada pale ambapo kutakuwa kunahitajika watu fulani wa kujengewa uwezo ili waweze kuendesha tovuti hizi tunachotaka ni kwamba tovuti zote kuanzia leo ziwe live ndugu wa shiriki napenda kuchukua fursa hii kuagiza mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa kwa kisha kwamba maafisa habari wanawezeshwa hili sasa ni agizo hili sasa ni agizo kwamba lazima mamlaka zote kuanzia kwenye mikoa na mamlaka zote za serikali za mitaa muhaki kwenye mikoa yenu muhakikishe zinawanunulia wa maafisa habari vifaa hivi muhimu Na maagizo yangu mimi huwa yanatolewa na natoa na, na, na muda na nawapeni miezi mitatu kutoa kwenye own source wanunuliwe hivi vifaa. Kwa sababu itakuwa ni kupoteza muda kama leo tuna launch hapa tovuti zipo hewani. Halafu hawa hawana vifaa. Maana yake zinaenda kuwa inaenda kuwa nini? E, badala ya jokofu inakuwa gofu. Gofu la habari. Kwa hiyo mamlaka ya serikali za mitaa zina nguvu kwa sababu mnakusanya mapato na mapato yenu hayo lazima yaangalie ya vipaumbele kipaumbele kwa siku ya leo kabla jua ile alijatua kabla sijawapa dozi zingine ni hicho na sitarajii baadaye kusikia kwamba tovuti hizi zimekuwa na habari zile zile tu hazibadiliki na sisi tutakuwa tunazi access kujua hivi kweli huku wako live tuki access tukikuta hamna kitu tunajua huyo mkurugenzi wapo ama haitaji kuendelea kuwepo au tumtafutie kazi nyingine ya kufanya. Ina imani kwamba baada ya uzinduzi wa tovuti hizi wananchi watapata taarifa zote muhimu pamoja na kuwa na fursa ya kuuliza maswali na kuwasilisha kero zao mbalimbali zinazowakabili. Ni imani yangu pia kwamba maswali na changamoto zitakazo zinazowakabili wananchi zitapatiwa majibu sahihi na kwa wakati. Ni wajibu wetu kama serikali kuhakikisha kwamba hilo hili linafanyika na kazi yetu sisi ya kuhudumia wananchi inataka uwazi na si kuwaficha wananchi kile ambacho ni haki yao kukijua. E kabla ya kuhitimisha naomba tena nichukue nafasi kwa shukuru wenzetu wa Marekani kupitia program ya PS3 na wakala wa serikali mtandao Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kushukuru ushirikiano na kuwezesha jambo hili kutokea. Tutumie fursa hii vizuri kwa maendeleo ya wananchi wetu. Na baada ya kuyasema haya nipo tayari sasa kuzindua rasmi tovuti za mikoa yote 26 na mamlaka za serikali za mitaa 185 nchini. Asanteni kwa kunisikiliza.
mikoa yote 26 Tanzania bara na halmashauri zake zote 185 zina tovuti yake. Kwa hiyo unaingia tu kwenye mtandao wa sana ukiklik www. kama ni mkoa unaweza ukaweka tu pale mbea.go.tz ile tovuti ya mkoa ambao unakuja. Kwa hiyo tuchukulie mfano halmashauri ya wilaya ya Lindi. Kwa hiyo unaandika tu www. Lindi DC kama ni districtcouncil.go.tz kama ni manispa kama pa Dodoma unaandika tu www.dodomamc kama ni municipalcouncil.go.tz kama ni jiji kwa mfano jiji la Dar es Salaam basi unaenda www.daresalamcc.go dot tz unafungua tovuti yako pale mbashara kabisa unapata habari za uhakika ambazo wananchi watakuwa nasemezana na serikali yao pia pili mimi nawazungumzia kama watu ambao kiukweli kwanza kwa ku facilitate mafunzo ya msingi kama haya ambayo ya kwanza yametupatia tovuti lakini jambo la pili yametupatia ujuzi sababu humu kuna maafisa habari sio kila mtu alikuwa na afisa teama kwa hiyo maafisa habari sio lazima wao wanajua kutengeneza structure za tovuti lakini PS3 wamefadhili kuhakikisha hata maafisa habari pia wanaweza wakatengeneza tovuti. Ile hali ya kutoa taarifa ambazo sio sahihi iondoe ni kabisa. Kwa sababu sisi ni maafisa habari, sisi ni maafisa tehama. Tunakwenda kufanya kazi ya uhakika. Taarifa inatolewa kwa wakati na taarifa inatolewa kwa usahihi kwa sababu tunakuwa tumeifanyia kazi kwa kina. Kitendo kilichofanyika leo ni kitendo cha kihistoria. ni kitendo cha kihistoria kuondoka kwenye giza kutotoa kwenye giza wa Tanzania sio jambo la mzaha kama ulivyosema mheshimiwa waziri maendeleo na mafanikio yanaanzia chini kwenda juu Kwa 